ইদানিং করোনা চিকিৎসার ক্ষেত্রে বারবার হোমিওপ্যাথির কথা উঠে আসছে তো করোনার প্রতিষেধক হিসেবে কোন নির্দিষ্ট হোমিওপ্যাথিক ওষুধ বা কোন হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সেটার ব্যবহার কি সম্ভব হ্যাঁ এই প্রতিষেধক বা প্রিভেনশন এটা হ্যানিম্যান বহু আগেই প্রায় দুশো বছর আগে দুশো কুড়ি দুশো বছর আগে ওনার মনে ওনার মাথাতে মস্তিষ্ক প্রসিত হয়েছিল এটা তো তখন উনি আমি একটুখানি ওনার আইডিয়া এবং পরবর্তীকালে আরও যারা ছিলেন তাদের কি আইডিয়া এটা সম্বন্ধে আমি একটু আপনাকে বলতে চাই অর্গান অব মেডিসিন এই বই সেই বইতেই আমরা তেত্রিশ নম্বর অ্যাফোরিজমে একটা যে ফুড নোট আছে সেখানটায় উনি লিখেছেন এইটিন জিরো ওয়ান হোয়েন দ্য স্মুথ স্কারলেন্টিন অফ সিডেন হাম স্টিল অকেশনালি প্রিভেলড এপিডেমিক্যালি অ্যামং চিলড্রেন ইন ইট অ্যাটাক্ট উইদাউট এক্সেপশন অল চিলড্রেন হু হ্যাড এসকেপড ইট ইন আ ফর্মার এপিডেমিক ইন আ সিমিলার এপিডেমিক হুইচ আই উইটনেসড ইন কনিংস লেটার অন দ্য কন্ট্রারি অল দ্য চিলড্রেন হু টুক ইন টাইম আ ভেরি স্মল ডোজ অফ বেলাডোনা রিমেন আনএফেক্টেড মানে উনি বলছেন যে এই স্কারলেট ফিভারের একটা এপিডেমিক হঠাৎ করে ওই আঠেরোশো এক সালে আঠেরোশো এক এইটিন জিরো ওয়ান দেখা গেছিল এর আগে সেভেনটিন নাইনটি নাইনে উনি কিন্তু একটা স্কারলেট ফিভারের একটা এপিডেমিক ওনার চোখের সামনে ঘটেছিল সেটা ওই কনিংস লোটারে তখন উনি বলছেন যে সেই সময় কিছু বেলেডোনা উনি দিয়েছিলেন বিভিন্ন ওনার যারা পেশেন্ট ছিল তাদেরকে উনি বলছেন যে এখন নতুন করে যে আমরা আবার একটা এপিডেমিক দেখতে পেলাম তখন কিন্তু এর আগে যাদের বেলেডোনা দেওয়া হয়েছিল তারা আর এফেক্টেড হয়নি হ্যাঁ অন দ্য কন্ট্রারি রিমেন্ড আনএফেক্টেড বলেছেন তো এটা ওনার একটা প্রাথমিক প্রাথমিক অবজারভেশন এছাড়া উনি আর কোথায় কি লিখেছেন আমরা যদি হ্যানিম্যানের লেজার রাইটিং একটা বই আছে হ্যাঁ তো এই সেখানে আমরা যদি দেখি তাহলে ওনার আর একটাই যে প্রিভেনশন অফ ডিজিজ এটার সম্বন্ধে ধারণাটা কোথেকে এসছে এটাও আরও আরও ভাবে পরিষ্কারভাবে বলে বোঝা যাবে কি বলেছেন উনি স্মল পক্স টু গিভ ওয়ান এক্সাম্পল অ্যামং মেনি হ্যাজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্রোফাইলেকটিক ইন দ্য কাউপক্স হুইচ ইজ অ্যান এক্সেন্থেমেটাস ডিজিজ মানে স্মল পক্সটা কাউপক্সের মতন একই ধরনের সিমটম উনি বলতে চাইছেন যে হঠাৎ করে দেখা গেল যে যাদের মধ্যে এই স্মল পক্স হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু তারা বিশেষ কাউপক্স দ্বারা এফেক্টেড হচ্ছে না তো এইটা ওনার ধারণা হলো যে আরে একটা একই এবং দুটো রোগের সিমটম সিমিলারিটি খুব বেশি একই ধরনের তারা সিমটম দেয় উনি বললেন যে আরে দুটো রোগ একই রকম তাহলে একটা রোগ হলে আর একটা রোগ হচ্ছে না এবং তারপরে উনি কি ভাবলেন কনস্টিটিউটিং অল টুগেদার আর ডিজিজ ভেরি সিমিলার টু ভ্যারিওলা মানে এই যে ভ্যারিওলার মতন মানে স্মল পক্সের মতন এই চিক কাউপক্সের মতনই একটা সিমটম তৈরি করছে মোটামুটিভাবে সেই জন্য আগ এক হয় যার স্মল পক্স হয়ে যাচ্ছে তার আর কাউপক্স হচ্ছে না অ্যান্ড ইন লাইক ম্যানার ঠিক এই রকমভাবেই আ মেডিসিন হুইচ কজেস সিমটমস সো সিমিলার টু দোজ অফ দ্য ইনভেশন অফ স্কারলেট ফিভার মানে এই স্কারলেট ফিভারের মতনই সিমটম তৈরি করে এরাম ওষুধ অ্যাজ বেলাডোনা যেমন বেলাডোনা এই স্কারলেট ফিভারের মতনই একটা সিমটম তৈরি করে মাস্ট বি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্রিভেন্টিভ মেডিসিনস কি একটা খুব ভালো প্রিভেনশনের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে হুম ইট শুড হাউ এভার বি পুট টু দ্য টেস্ট উইথ কনজিউর কেয়ারফুলনেস অ্যান্ড ইম্পার্শিয়ালিটি যদিও এটা বেলাডোনাই হবে না অন্য কোনো ওষুধ হবে সেটাকে ইম্পার্শিয়ালি মানে নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে হবে হুম এইটা একটা খুব ভালো কথা উনি লিখেছেন এরপরে আমি একটুখানি একটা হিস্ট্রিতে যাই এটা তো একটা ওনার প্রাইমারি একটা দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেল অবজারভেশন আঠেরোশো এক সালে উনি এই লেজার রাইটিংয়ে 
একটা আর্টিকেল লিখলেন কি কিউর অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ স্কারলেট ফিভার সেখানকার যে প্রোফাইলেক্সিস যে সাবজেক্টটার বলা যেতে পারে যে প্রোফাইলেক্সিস যে আর্টিকেলটা সেখানে উনি একটা খুব সুন্দর একটা ইয়ে বললেন যে জুলাই উনি সতেরোশো নিরানব্বই তখন দেখা একটা উনি কাউন্টার পেন বলা হয় মানে বেড কভার এক মহিলা একটা আর এক একটি দর্জির কাছে তিনি একটা বেড কভার বানাতে দিলেন সেই বেড কভারটা নিয়ে এসে তার উপর উনি শুলেন সমস্ত কিছু করলেন দেখা গেল যে ওই বেড কভারটা যে ভদ্রমহিলা যে সিমস্ট্রেস মানে যে মহিলা দর্জি বানিয়েছিলেন তার কোনো বাচ্চা বা রিলেটিভের এই স্কারলেট ফিভার হয়েছিল পরবর্তীকালে যে যে মহিলা ওইটিকে আনলেন তারও বাচ্চাদের স্কারলেট ফিভার হলো এবং উনি ব্লাডোনা দিলেন খুব ভালোভাবে সুস্থ হলো ওনার যারা আরও বাচ্চা কাচ্চা ছিল তাদেরকে অল্প অল্প যাদের সিমটম দেখা ছিল তাদেরও দিলেন তারাও খুব সুস্থ হলো পরবর্তীকালে ওনার চেনাশোনা যারা মানে আলটিমেটলি এটাই যে উনি যাদের যাদের বেলাডোনা দিলেন তারা সুস্থ থাকলো তাদের কমপ্লিকেশান অনেক কম হলো কিন্তু যাদের বেলাডোনা উনি দিলেন না তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেলো যে নোয়িংলি বা আনলোয়িংলি হয়তো ওনাকে জানালো জানানো হলো না যে এরকম আরও বাড়িতে বাচ্চা আছে তাহলে সে খেলো না দেখা গেলো যে তার স্কারলেটিনা হচ্ছে স্কারলেট ফিভার হচ্ছে আর যাদের যে যাদেরকে দেয়া হয়েছে বেলাডোনা তাদের স্কারলেট ফিভারটা হচ্ছে না হ্যাঁ তো এইটা একটা খুব কনক্লুসিভ এভিডেন্স উনি দিলেন এরপরে কি এর থেকে উনি কি রিজনিংয়ে কি এলেন আই রিজেন্ট দাস আর রেমেডি দ্যাট ইজ ক্যাপেবল অফ কুইকলি চেকিং আর ডিজিজ ইন ইটস অন সেট একটা মেডিস আমি এইভাবে উনি বলছেন কি এটা বাংলা করলে কি বলেছে যে আমি এইভাবে একটা উপসংহারে এলাম যে একটা ওষুধ যেটা একটা রোগকে খুব তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলতে পারে মাস্ট বি ইটস বেস্ট প্রিভেন্টিভ সেই ওষুধটাই সেই রোগটার সবচেয়ে ভালো প্রতিষেধক হুম তো এইভাবে উনি একটা উপসংগ টানলেন খুব সুন্দরভাবে এবং উনি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন এমন নয় যে আন্দাজে একটা কিছু বললেন হ্যাঁ উনি একটা ন্যাচারাল যে ডিজিজ তার থেকে উদাহরণ নিলেন ভ্যারিওলা এবং কাউপক্স এই কাউপক্স এবং স্মল পক্সের থেকে একটা ন্যাচারাল যে দুটো ডিজিজ তার থেকে উনি একটা আইডিয়া তৈরি করলেন এবং সেটা ওনার যে পদ্ধতি অর্থাৎ সিমটম সিমিলারিটি দেখে বা টোটালিটি অফ সিমটম দেখে যে একটা রোগের ছবি এবং একটা ওষুধের ছবি দুটোকে মিলিয়ে আমি ওষুধ যদি দিই সেইভাবে যে ঠিক করার পদ্ধতি অর্থাৎ হোমিওপ্যাথির যে পদ্ধতি সেই অনুযায়ী উনি ওষুধ বেলাডোনা ব্যবহার করেছেন এবং যাদের রোগ হয়নি তাদেরও যদি বেলাডোনা দিয়েছেন সেই বাচ্চাগুলোর আর কালেক্ট হয়নি তো এইভাবে ওনার প্রিভেনশন মানে আইডিয়া অফ প্রিভেনশনটা ওনার এর থেকে এসছিল হুম কিন্তু এর থেকে একটা জিনিস আমি পরবর্তীকালে বলতে চাই যে এটা সম্বন্ধে কিন্তু দ্বিমত আছে যেমন আমি বার্নেটের লেখা ডক্টর বার্নেট হ্যাঁ কম ডক্টর জে কমটন বার্নেট ওনার লেখা ভ্যাকসিনোসিস একটা বই এ ছোট বই তো এটাতে উনি উনি খুব বিখ্যাত লেখক ছিলেন উনি কিন্তু ওনার সময়ে খুব জনপ্রিয় একজন লেখক ছিলেন বা জনপ্রিয় ডাক্তারবাবু ছিলেন তো উনি একটা খুব সুন্দর লিখেছেন হোমিও প্রোফাইল এক্সিসের পঁচানব্বই নম্বর পেজেতে উনি লিখেছেন ফর দ্য সিম্পল রিজন দ্যাট হোমিওপ্যাথি ইজ আ সিস্টেম অফ কিউরিং সিমিলিয়া সিমিলি বা কিউরেন্টার মানে উনি কিন্তু বলেছেন যে হোমিওপ্যাথিটা খালি কিওর করার জন্যই ব্যবহার করা যেতে পারে এটা কিন্তু প্রিভেন্টিভ হতে পারে না হোয়ার অ্যাজ ভ্যাকসিনেশন ইজ নট আ কিউরেটিভ মিজ মেজার্স অ্যাট অল বাট আ প্রিভেন্টিভ ওয়ান ভ্যাকসিন দেওয়াটা মানে হচ্ছে সেটা প্রিভেনশন করা হ্যাঁ অর্থাৎ হোমিওপ্যাথিতে যে কিওর এই প্রিভেনশন সম্ভব এটা কিন্তু উনি মানেননি হুম তো এখানে আমি একটা কথা ছোট্ট করে উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই একটা হচ্ছে হ্যানিম্যানের কথা সেকেন্ড কথাটা হচ্ছে যে আমরা যখন দেখা গেলো যে আমারও এক্স এর করোনা হয়েছে ওয়াইরও করোনা হয়েছে এক্স এর ক্ষেত্রে জল তেষ্টা খুব বেড়ে গেল জীব শুকিয়ে গেল চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি ওয়াই এর ঠিক উল্টো দশা হলো জীব একদম ভিজে জল তেষ্টার বিন্দু মাত্র নেই এবং তিনি মানসিকভাবে খুব দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন খালি ঘুমিয়ে পড়তে চাইছেন মানসিক এবং শারীরিকভাবে খুব দুর্বল বোধ করছেন নিজেকে তাহলে দুজনের ক্ষেত্রে করোনা কিন্তু দুজনেরই হয়েছে দুজনের কিন্তু একই ওষুধে কাজ করবে না হ্যাঁ তাহলে সেই ক্ষেত্রে রোগ হলে তার সিমটম কি হবে এটা আগে থেকে জানাটা কিন্তু খুব দূরহ ব্যাপার তাই এই ক্ষেত্রে প্রিভেনশন মানে হ্যানিম্যান বলে গেছেন যে রোগ হলে যে ওষুধটা দিয়ে আমরা ঠিক করতে পারবো সেটাই বেস্ট প্রিভেন্টিভ কিন্তু রোগ হলে তো আমাদের আলাদা আলাদা ওষুধ দিতে হচ্ছে তাহলে বেস্ট প্রিভেন্টিভটা আমরা খুঁজে বার করবো কোথেকে এইটা কিন্তু 
হ্যানিম্যানের যে যুক্তি সেটা অনুযায়ী আমি ওনাকে কাউন্টার করলাম এটা কিছু ওটা বলা যেতে পারে যদিও যদিও হ্যানিম্যান কিন্তু আমাদেরকে একটা প্রত্যক্ষ মানে একটা ডাইরেক্ট এভিডেন্স দিয়ে গেছেন এভিডেন্স দিয়ে গেছেন মানে হ্যানিম্যান কিন্তু আমাদের প্রমাণ দিয়ে গেছেন ফলে যেটা প্রমাণ দিয়েছেন সেটা সত্যি নাকি না প্রিন্সিপাল আমি যেটা বললাম হ্যানিম্যানেরই প্রিন্সিপাল সেইটা ঠিক এই দুটো কিন্তু প্রমাণ সাপেক্ষ কারণ এপিডেমিক তো সব সময় হয় না এখনকার দিকে তো এপিডেমিক উনিশশো কুড়ি সাল প্যান্ডেমিক হ্যাঁ প্যান্ডেমিক এই প্যান্ডেমিক বা এপিডেমিক যাই হোক লাস্ট হয়েছে উনিশশো কুড়ি সালে তারপরে এখন হচ্ছে ফলে এখনকার এই সময়তে আমাদের বরং এই দুটোকেই ঝালিয়ে নিতে হবে ভালো করে কোনটা ঠিক এটা দেখে নিতে হবে অনেক সুযোগ আছে এবং যেটাই ঠিক হোক সেটাই মানব জাতির পক্ষে খুব কল্যাণের এইটা এই এই প্রিভেনশন হয় কিনা না হয় আমার বক্তব্য এইটাই একদম খুব স্পষ্ট যে এই সময় আমাদের যদি প্রিভেনশন করা যায় এটা জানতে চাইছি যে তাহলে কি চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে নিশ্চয়ই প্রিভেনশন করে দেখতে হবে যেহেতু হ্যানিম্যান বলে গেছেন এবং হ্যানিম্যান উদাহরণ দিয়ে গেছেন হ্যাঁ প্রিভেনশন করে দেখা যেতেই পারে কিন্তু এখানে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে হ্যানিম্যান কিন্তু বারবার বলে গেছেন যে এই ওষুধটা কি এটাকে কিন্তু যিনি ডাক্তারবাবু হ্যাঁ ডাক্তারবাবুকে খুঁজে বার করতে হবে সেটা সঠিক না বেটিক সেটা আবার সঠিক না হলে কিন্তু ঠিক মতনভাবে প্রিভেনশন হবে না ফলে এই অনেক কিছু প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলোকে নিয়ে আমাদের প্রচুর কাজ করতে হবে দেখা যেতে পারে এবং নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এবং আমার আমরা রোজ রোজ আমাদের পেশেন্টদের যেভাবে আমরা দেখি সেক্ষেত্রে কিন্তু হোমিওপ্যাথির সম্ভাবনা অসীম এই করোনার ক্ষেত্রেও মানুষকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতেও হোমিওপ্যাথির ভূমিকা অসীম এই সম্বন্ধে আমার কোনো দ্বিমত নেই আমার কোনো সন্দেহ নেই